హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు వాణీ కిచెన్ ఈరోజు మనం దోశ పిండిని ఎలా తయారు చేయాలో చూద్దాం ముందుగా దీనిని తయారు చేయడానికి ఒక గిన్నెలోకి మూడు గ్లాసుల బియ్యాన్ని తీసుకుందాం అంటే గ్లాస్ కానివ్వండి లేదా ఒక కప్పు కానివ్వండి మూడు కప్పులు తీసుకుంటే ఒక కప్పు మినపప్పుని తీసుకోవాలి చూడండి మూడు కప్పుల బియ్యాన్ని తీసుకున్న తర్వాత ఒక గ్లాస్ మినపప్పుని తీసుకోవాలి ఈ విధంగా కనుక తీసుకుంటే మనకు పర్ఫెక్ట్గా పిండి అనేది తయారవుతుంది ఆ తర్వాత హాఫ్ కప్పు శనగపప్పుని తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత వన్ టీ స్పూన్ మెంతులని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు వీటన్నింటినీ కూడా రెండు లేదా మూడు సార్లు శుభ్రంగా కడిగి నీళ్లను పోసేసి నానబెట్టాలి చూడండి ఈ విధంగా మూత పెట్టేసి నాలుగు లేదా ఐదు గంటల పాటు నాననివ్వాలి చూడండి నాలుగైదు గంటల తర్వాత మనకు బియ్యం అనేది చక్కగా మినపప్పు అన్నీ కూడా నానాయి ఇప్పుడు వీటిని మనం మెత్తగా మిక్సీ పట్టుకోవాలి అంటే పిండిని వీలైనంత మెత్తగా మనం మిక్సీ పట్టుకుంటేనే దోశ వేయడానికి చక్కగా వీలవుతుంది ఏమాత్రం రవ్వ రవ్వగా లేకుండా మెత్తగా మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఈ విధంగా మిక్సీ పట్టిన తర్వాత మూత పెట్టేసి మరొక ఐదు లేదా ఆరు గంటల పాటు నాననివ్వాలి చూడండి ఐదు ఆరు గంటల తర్వాత పిండి మనకు కొద్దిగా పైకి అనేది పొంగుతుంది ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా ఉప్పు మన రుచికి తగినంత ఉప్పు మరియు అదేవిధంగా కొద్దిగా సొడని వేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఈ పిండినంతా కూడా చక్కగా కలిపి మనం ఈ రకంగా తయారు చేసినటువంటి పిండితో ఎన్ని రకాల దోశలను అంటే అన్ని రకాల దోశలను దగ్గర దగ్గరగా పదిహేను లేదా ఇరవై వరకు కూడా రకరకాల దోశలను మనం వేసుకో వేసుకోవడానికి వీలుగా మనకు పిండి అనేది తయారవుతుంది ఇప్పుడు దీనిని మందంగా అనుకుంటే మందంగా పలుసగా వీలైనంత పలుసగా కూడా మనం దోశను వేసుకోవడానికి పిండి చక్కగా తయారైంది ఇంతకుముందు నేను వీడియోలో మూడు రకాల దోశలను అనేది వెజిటేబుల్స్తో తయారు చేసి చూయించాను ఆ వీడియో లింక్ అనేది కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తున్నాను అదేవిధంగా మరిన్ని వెజిటేబుల్స్తో కూడా ఆ దోశలను అనేది ఏ విధంగా తయారు చేయాలో నేను తర్వాత వీడియోలో చూపిస్తాను చూడండి ఏ విధంగా తయారైందో మనకు దోశ పర్ఫెక్ట్గా కూడా తయారైంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేసి షేర్ చేయండి